अब हम एक और क्लिप देख रहे हैं जो मुहाजी जब आ गए थे हिंदुस्तान से पाकिस्तान उनको किस घरों में रहे किस तरह उन चीजें तो सारी नहीं लाए थे ना अपनी अपने घर छोड़ के आए थे इंडिया में अगर आप कराची में रह रहे होते और छह मुहाजी आपके घर में रह रहे हैं तो आप उन सब के दरमियान खाना और बिस्तर किस तरह तकसीम करेंगे लाहौर से रावत पिंडी तक बस का किराया कितना हुआ करता तो उसी तरह एक मुल्क में घर की तरह होता है ना मुल्क उसमें अगर लोग आ रहे हैं तो फिर क्या करेंगे उनका ख्याल रखेंगे ना मेरा नाम सब मजीद है मैं क्लास नाइन्थ ए में पढ़ती हूँ मेरी उम्र चौदह साल है और मैंने पाकिस्तान के मौजूदा हालत हालात के हवाले से ड्राइंग बनाई है जिसमें बहुत सारे मसाइल हैं जैसे बम धमाके महंगाई लड़ाई झगड़े पानी का बहरान और बिजली का बहरान जहाँ पाकिस्तान में ये सारे मसाइल हैं लेकिन हमें इस बात की खुशी भी है कि हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं इसमें हमारे भी बहुत हाद है कि हम मुल्क को अपने गंदा कर रहे हैं और सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते मेरा नाम शाजमा है मेरी उम्र चौदह साल है मैं क्लास नाइन थी ये मैं पढ़ती हूँ पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं वो आज से पहले कभी ना आते हर जगह लड़ाई झगड़े होते हैं कहीं नौकरी का मसला होता है तो हर जगह एक ना एक दिन नई इमारत गिर हो जाती है जिसकी वजह से हज़ारों लोगों की जान ज़ाया हो जाती है हम ये सब कुछ नहीं देखना चाहते हम पाकिस्तान में खुशी दे, खुशी देखना चाहते हैं पाकिस्तान का मतलब है कि सब मुसलमान मिलजुल कर रहे हैं लेकिन कोई किसी की जान की परवाह नहीं कर रहा सब एक दूसरे को मार रहे हैं मेरा नाम शफक नाज है मैं क्लास एट थे मैं पढ़ती हूँ मेरी उम्र ग्यारह साल है मैंने बनाया लोग एक दूसरे को पथरा कर लोड शेडिंग की वजह से जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल पाकिस्तान के क्या हालात हैं हर तरफ चोरी डकेती हो रही है हर जगह को को हरास भरा हुआ है क्या इस दिन के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपने जानों माल की कुर्बानियाँ दी थी क्या हम वो कुर्बानियाँ भूल गए हैं या फिर याद तो है मगर नज़रअंदाज कर देते हैं क्या यही है हमारा पाकिस्तान इसी पाकिस्तान के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी थी अब सबको एक चश्मा मिलेगा इस चश्मे को पहनना है गुजारिश ये है हमारे वतन पाकिस्तान में आज के दौर में बड़ी परेशानियां दाखिल हो गई हैं उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे हम भी बिल्कुल ठीक हैं यहाँ आप यहाँ नहीं हैं पर हम आपको ये बात बताना चाहते हैं कि यहाँ के हालात बहुत ख़राब है ये मुल्क पहले जैसा नहीं रहा चारों तरफ हंगामे होते रहते हैं किसी भी छोटी छोटी बातें पर लोगों में पसा शुरू हो जाते हैं हमारे वतन के शहरों में बमबारियाँ और तरह तरह के वाक़ पेश आ रहे हैं और हमारे शहरों में पानी गैस महंगाई दहशत गर्दों और बिजलियों की लॉड शेडिंग और कई तरह की मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और लॉड शेडिंग की वजह से स्कूल मदरसा ऑफिस दुकान दुकान मकान बाजार रास्ते शहरों और घरों में बड़ी परेशानियाँ हो रही हो रही हैं हम सिटीजन आर्काइव ऑफ पाकिस्तान से आए हैं जैबुल खातून को इंटरव्यू करने आप कौन हाय व्हाट्सअप मेरा नाम हैरी है और इंटरव्यू किसे करना है आपको हम लोगों की कहानियाँ सुनते हैं पाकिस्तान बनने के बारे में पार्टीशन के बारे में और ये मुल्क उन वक्तों में कैसा होता था अरे बड़ी खुशी हुई है जान के हम तो चले जाएंगे मगर अब ये आसरा है कि हमारी कहानियाँ हमेशा रहेंगी पहले आपकी कहानी सुन के हमें उन कुर्बानियों का पता चला जो हमारे बड़ों ने इस मुल्क के लिए दी शुक्रिया आंटी अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज बेटा हेलो 
السلام علیکم ہمیں بہت افسوس ہوا ہے زیب النسان کی کے انتقال کے بارے میں سن کر میں ان سے کبھی بات ہی نہیں کرتا تھا مجھے لگتا تھا کہ ان کی پرانی کہانیاں میرے کس کام آئیں گی اور اب میں بہت شرمندہ ہوں میں خوش ہوں کہ اب تم نے احساس کیا ہے کہ ہم کو اپنے بڑے بوڑھوں کی قدر کرنی چاہیے میں اتنا ضرور کر سکتی ہوں کہ تمہیں تمہاری دادی کی انٹرویو کی سی ڈی دے دوں اسی میں ان کی کہانیاں ریکارڈ ہوئی ہوئی ہیں اور نہ صرف تم بلکہ تمہاری آنے والی سب نسلیں ان سے فائدہ اٹھا سکیں گی کیونکہ ہمارا ماضی ہی ہماری شناخت